जन्मदिन वेदेश आह्वास्तान करोना 
రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ మనందరము యొక్క ఆరోగ్య మాత వెలాంగిన మాత తిరుణాలను ఘనంగా చేసుకుంటున్నాం రక్షణ చరిత్రలో మన విశ్వాసములో శ్రీ సభలో మరియ తల్లి పాత్ర విశిష్టమైనది ప్రత్యేకమైనది ఇది మనందరికి తెలిసిన సత్యము విశ్వాసం అక్కడ పైన అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల నీకు శుభము అని రాయబడ్డ మనం చదువుతున్నాం ఇది నువ్వు నేను మనం పలికిన పలుకులు కాదు స్వయంగా దేవుడు తన దూత చేత పలికించిన పలుకులు మరియమ్మకు ప్రత్యేక స్థానము ఎందుకంటే మనందరికి తెలుసు దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క భూమి మీద అడుగు పెట్టాలని ఈ యొక్క భూమిలో మన వలె వాసము చేయాలని తలంచినప్పుడు మరియమ్మను ఎన్నుకొని ఆమె ద్వారా ఈ యొక్క భూమిలో ఈ భూమిలో ప్రవేశించారు అందుకే మరియమ్మకు ప్రత్యేక స్థానం ఈనాడు యావత్ శ్రీ సభలో మరి ప్రపంచంలో ఈ యొక్క మరియమ్మ ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో పేర్లు ఎన్నో పేర్లతో పిలువబడుతుంది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రత్యేకంగా వెలాంగణి మాతగా లేక ఆరోగ్య మాతగా మరి మన యొక్క రాష్ట్రంలో గుణదల మాతని ఫ్రాన్స్ లో లూర్ద్ మాతని పోర్చుగల్ లో ఫాత్మా మాతని మెజబరి అని తర్వాత గారబాండల మాతని రకరకాలుగా విశ్వాసులు మరియమ్మను సంబోధిస్తూ ఆమె ద్వారా దేవుని దీవెనలు అనంతంగా పొందుతున్నారు బాగలేని వాళ్ళు ఆపదలు ఉన్నవారు మనశ్శాంతి లేని వాళ్ళు యాక్సిడెంట్లు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు పిల్లలు లేని వాళ్ళు కుటుంబ సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వాళ్ళు భార్యాభర్తలు గొడవపడుతూ మరి ఉద్యోగం రీత్తిన పని లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎక్కువ కొళ్లలు మరియమ్మ దరిచేరి దేవుని ఎడల విశ్వాసము ప్రకటించు మరియమ్మ గారి ద్వారా దేవుని యొక్క ఎనలేని మేలులను అద్భుతాలను పొందుతున్నారు మరియమ్మ మనకు నిత్యము తోడుగా ఉంటూ నిత్య సహాయ మాతగా అనునిత్యము ప్రతినిత్యము తన కుమారుని చెంత కూర్చొని మన కోసం ప్రార్థిస్తూ దేవుని నిండైన ఆశీర్వాదములు మేలులు మన పైన కురిపిస్తుంది దానిలో భాగంగా ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ చేరి ఆ తల్లిని గౌరవిస్తూ సన్మానిస్తూ మరి దేవుని శుద్ధిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఆమె ద్వారా మేలును పొందుదాము స్వామి చెప్పినట్లు పూజ ముందు వ్యక్తం చేయబడిన తలంపులు మరి ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరి మనసులలో హృదయములలో దాగి ఉన్న అనేక రకమైన మీ యొక్క అవసరాలను ఆశలను కోరికలను ఇబ్బందులన్నీ కూడా పీఠ ముందుంచి దేవునికి సమర్పించుకుందాము ఈ రోజు పీసుగా పాల్గొనే దానికి మనం చేసిన తప్పులను పాపములను దేవుని ముందు ఒప్పుకుంటూ క్షమాపిక్షను వేడుకుందాము
చెట్ల నడుమ దాగుకుని కానీ దేవుడైన యావే నరుణ్ణి బయటకు పిలిచి ఓయి నీవు ఎక్కడ ఉంటివి అని ప్రశ్నించను అంతటా మానవుడు తోటలో మీ అడుగుల చప్పుడు ఉంటిని నేను దిశమలతో ఉంటిన కనుక భయపడి దాగుకొంటిని అనను నీవు దిశమలతో ఉంటివని నీకెవరు చెప్పిరి నేను తినవలదనిన పండును నీవు తింటివా అని దేవుడు ప్రశ్నించను నీవు నాకు తోడుగా ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ పండ్లు కొని నా కొన్ని నాకు ఇవ్వగా నేను తింటిని అని నవుడు చెప్పాను దేవుడైన యావే నీవు చేసినదేమిటి అని స్త్రీని ప్రశ్నించను దానికి ఆమె సర్పము ఆ పండు తినమని నన్ను మోసపుచ్చినది కనుక తింటిని అని బదులు చెప్పాను ఇది ప్రభు వాకు వారసుడు కూడా ఇది ఏడవారి వాకు